Suscriptores Troll Moves de la semana 105 por el culo de la Inco. Siempre igual, ¿eh? Siempre igual. Como igual los trolls de esta semana. ¡Vamos con la semanita! Y empezamos esta semana 105 con un G intentando cazar al equipo azul Pero al final un extenuar impide que esto pase y se va hacia el dragón Cuando aparece un pitufo cabreado, muy cabreado Y este G intenta irse por la línea Pero el Minion Fuyuki impide el paso de este G y acaba muerto Parece que el Minion Fuyuki le mete ahí con la descarga eléctrica Lo dejan paralizado, lo deja en shock A lo mejor es que era un Minion Fuyuki muy guapo Era una, una señora Minion Fuyuki no lo sé, no lo sé, pero este G se queda andando en el mismo pixel del mapa Vilmente troleado por un Minion Foyuki Por cierto, esta, esta replay, mira, mira cómo me salió, eh El buen Bug, Bug of Rito, sí señor Este Garen está muy cabreado y no te puedes empezar a pegar con él uno contra uno sin moverte. Pasa una flecha por ahí, ¿qué pasa? Eres Robin Hood, si estaba quieto es imposible que no le des. Al final Garen sentencia al Mordekaiser normal y va por la Ace que también está recibiendo una paliza muy seria. Este Garen se mete bajo de torre, al final se va para atrás, le sobra, le sobra el daño de la torre, no pasa nada. Así que este Garen se pone al lado de la puerta invisible a hacerse recal. Sí, 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 efectivamente acaba de pasar un puto saco y no lo ha visto Le ha hecho un si me quedo quieto, no me ve en toda la cara Vamos a verlo en la cámara de saco Como sí que le ve, pero pasa de su puta cara Nadie lo ve en el mapa ni nada Pero ¿qué pasa? ¿Que no lo vas a buscar con esa vida? ¿Qué pasa? ¿Ya no somos pronzos o qué? Con esa vida se va a buscar por toda la jungla Se le persigue hasta darle caza Aunque se suicide con una torre Tú lo intentas, joder ¿Dónde ha quedado la bronza? Estoy cabreado, joder Atención que vamos con un clip muy gracioso El señor Sen le dice a la luz que hay que hacerse el dragón Así que la luz se va para allá Guardea perfectamente fuera del dragón Y como no tiene mucha mala Tampoco quiere dar toda la vuelta Empieza a pegarle desde fuera También le tira el escudito al Sen Pero aparece el señor Lee Sin que quiere acabar con ella El Sen pasa de la cara de Lux Eso, eso está claro, ¿no? Y el momento que va a ayudarla es cuando, efectivamente, cuando no tiene que ayudar, el Sen va a ayudar. Trae también el ataque del dragón, que es lo que acaba con la vida de esta pobre Luz. Es que, es que hay que ser cabrón, ¿eh? Es que hay que ser cabrón. Y al final es que te roban el dragón. No tienes perdón de Dios, Sen. No tienes perdón de Dios. Report, report, report. Y al final se muere. Claro que sí, coño. Vosotros sabéis lo de la maldición de los negros, ¿no? Que siempre en cualquier tiroteo son los primeros que mueren. Pues aquí básicamente es lo mismo. Aquí cuando parece que, que se había escapado, el F-Real tiene un plan. Ellos ¿eh? enfrentarse contra todo. Y al final se da cuenta que es una mala jugada. Y con el salto trolea con la Q de Miss Fortune al pobre, al pobre negrito, al pobre Lucian. Que se estaba echando vaca y que le quedaba nada, le quedaba nada para irse. Tienes que trolear a tu amigo. ¿eh? ¿Qué pasa? El negro se iba a escapar esta vez del tiroteo. Ay, señor, lo que hay que ver. Ah, y el es real muere. Claro, el potra por la popi. Aro. ¿No os ha pasado que haya veces que los flash ninjas no sirven para nada, pero los hacemos para sentirnos mejores? Pues este C más o menos ha hecho esto, ¿vale? No estaba en su mano, ¿vale? Pero al final este, este C lo hace muy bien con la sombra y el flash ninja. Pero al final esta B, sí, se come el muro y el flash ninja no ha servido para nada. Simplemente para aumentar un poquito el ego, pero que, que siempre viene bien, ¿eh? Mucha atención porque este, este C lo hace perfecto, la verdad. El flash ninja está muy bien ejecutado. Pero al final la bronza se apodera del cuerpo de B y acaba troleándola. Así que este Flash Ninja no sirve para nada. Pero mola. Este clip no lo entiendo. Bueno, no lo entiendo y lo entiendo a la vez. Tengo una teoría y quiero que en los comentarios me pongáis qué creéis vosotros, ¿vale? Porque aquí vemos cómo le pega todo Bran a la, a la Sibana y la Soraka le cura y le salta el eco Beluden y mata a Soraka. Sí, 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 como lo estáis viendo, el Bran pega a Sibana, hasta ahí bien, podía saltar el eco de Luden, pero tarda bastante en saltar, unos 4 o 5 segundos, lo que tarda también en cargarle el, el eco de Luden a este Bran. Aquí vemos cómo le pega 
Y hasta que no se carga el Eco Beluden al máximo, no salta. Por lo que yo creo que como el hechizo es de tiempo, ¿no? En la duración, si se le carga el Eco Beluden, cuando llegue, ¡pum! Saltará. Y, y por eso ha matado a la... <risa> A la Soraka, que de hecho le había echado a curar Entonces había bajado la vida y por eso también ha muerto O sea, que es muy troll este, este, este clip es bastante troll Bastante completito, ¿eh? Madre mía La nueva pasiva de Timo es bastante troll O sea, se puede hacer invisible con la pasiva Andando por los arbustos Y esto le da a este Timo La llave del troleo definitivo Así que vemos cómo se queda invisible mientras corre Y este Lisin se piensa que se había flasheado Y ¡poa! Se flasea y el Timo Se vuelve a salir con la suya Menudo tejo más cabronazo La verdad es que ya tuvimos algo parecido En el especial 100 y es que la gente No se acostumbra a que Timo se haga invisible Mientras corre por el arbusto Eso no, no entra en la cabeza de la gente y pasan estas cosas Es el mayor troleo, joder Ya lo dije en el cielo y lo digo aquí, coño Y continuamos con otro clip Bastante, bastante gracioso Aquí vemos, bueno, gracioso Curioso, curioso, bronza, bueno, un poquito de todo Aquí vemos como, como la bici está haciendo O intentando hacer el azul Y el rengar, ay, que picaron el rengar Y esperando que esté muy bajo de vida El azul para robárselo y luego Acabar con la vi, así que salta Sobre la vi, se lleva el azul por supuesto Y a punto de matar a esta vi Flasea perfectamente Hace un flash ninja increíble Y se va corriendo porque este rengar También es muy listo, pone un guard y la ve Así que va en su casa, le queda muy Poco de vida y este rengar es un bronza y da todo por la kill Así que se tira abajo de torre Le empieza a pegar y al final ¡pum! El rengar acaba muerto Y el azul vuelve a manos De su dueña y nunca mejor dicho <risa> Lo he pillado A mí me hace gracia Y continuamos con una Riven en bot que la solicitan en la línea de medio por una teamfight Así que se va para arriba corriendo y tiene que hacer el salto de la Q Y cuando lo hace se encuentra un G fedeado y al final acaba matándolo con la R Menuda sorpresita, ¿no? ¡Madre mía! Y uno de los últimos clips vemos a un Erdeal escapando de esta vein fedeada y con la E, madre mía, porque a ah, muy poco de vida se usa, usa el flash también, pero al final, paca, paca, el azul acaba con su vida, pero, pero... Pero cómo ha pasado esto, mucha atención porque con la E llama el azul y los minions pequeños que ya no es el grande le disparan los rayos esos blasters que parecen los de Star Wars y acaban con su vida, pobrecito el Erdeal. Están golpeando. De regreso a la naturaleza. Lo era lo que era. Lo que te muere. Casi, casi, pero no. No, me maté a dos, estaba FK. Mateo ¿De, ¿De verdad? No, me Mateo 2 estaba FK. Y ya Fin. Si os ha gustado este vídeo y queréis el siguiente el lunes que viene, tenéis que darle mucho apoyo. Quiero que esta serie reciba el apoyo que se merece, así que vamos a intentar conseguir 30.000 likes en menos de 24 horas y el lunes que viene tenéis la semana 106 con muy buenas sorpresas. No digo nada, está en vuestras manos. Y vamos con el clip de la semana. Ese clip que se llevará una cajita misteriosa por ser el más votado por los bronzas. Aquí abajo en la descripción os dejo el link para que votéis vuestro clip preferido. Además, haciendo esto entraréis en el sorteo de otra cajita misteriosa. Estoy que lo tiro. Así que dale un like al vídeo para conseguir esos 30.000 y deja un comentario con tu servidor y tu nombre de invocador. ¿Y cómo se puede participar? Solo tienes que mandar tu clic gracioso a cliptroll.gmail.com. Si el replay puede ser de skin spoiler, muchísimo mejor. Un programa muy sencillo y que no ocupa casi nada. Todos podréis mandarme vuestras jugadas sin necesidad de tener una conexión u ordenador de la hostia, así que es una buena oportunidad muchísimas gracias a todos por ver este vídeo y hasta la próxima bronzas